万家百货店开业大卖，立即商场却遭冷清。李学武被顾客奚落后，夫妻俩便直接上门。怎么这么多人啊？都是冲着万家百货店来的。嫂子他们早就来了，他们怎么不去立即商场买东西呢？你起码上午就在这排队领玉米棒子，买了台电风扇。逢人就说这里东西便宜。他们才来的。李学武听完一阵无语。这时，杨斌也走了过来。杨主任，你什么时候来的？来了也不通知下我。我刚准备去找你的，你就来了，真巧。李学武却是叹了口气。杨主任，万家百货店赢了，陆浩赢了。别急，都是些喜欢占小便宜的人。我就不信陆浩能有那么多电器可以卖。而此时，陆浩刚从库房出来，见到两人便笑着说：“两位来了呀，见我这有这么多顾客，失望了吧？要不要进去坐坐？”用不着两千平的面积太压抑了，我还是习惯三万平的江城商场。杨主任，江城大商场里面灯泡也一定不少吧？啊、两人都愣了一下，不明白陆浩是什么意思。江城商场有五家以上的灯泡在售卖，一直很受欢迎。佩服啊，杨主任，你对灯泡这么了解，可否给我个建议？用什么牌子的灯泡能照亮这片空地？因为看这情况。晚上肯定要延后关门的时间了，如果灯泡质量不好的话，会耽误我做生意的。杨斌听完，顿时脸色难看的要命，而陆浩也没有再理会他，便直接离开。刚到门口，就瞧见了几个熟悉的人影。陆浩，你跑到哪里去了？害得我们找了半天。我一直就在这呀，在这，怎么没看到你的人？你店不是在附近吗？爸他们人呢？没跟你一起吗？他们三个在我店里。在你店里，你店在哪？你那个街坊说的话一点都不靠谱，还说你的店就在万家百货店这边，结果根本就没有见着。哈哈哈哈哈！你笑什么？我说的难道不对吗？你看看这百货店做的多好，再看看你店都找不到，哪有生意？这百货店的位置很好吗？这位置当然好，来的顾客从早上到现在都还没有散，就这开业的场面，江城能够相比的没有几家。有这么厉害吗？肯定厉害，这老板真是聪明，用玉米来吸引顾客，要我看，再给他几年，都能跟江城商场比一比了。大姐夫，这还是你第一次夸我，多谢了。这就是我开的店。啊、几人听完，顿时一愣，看了看店铺，又看了看陆浩，这店真是你开的？见陆浩点头，王桂枝顿时就兴奋了起来。妈，吃饭了没？要没吃的话，到旁边面馆先垫下肚子。吃了吃了，还是二姑爷贴心，还念着我吃没吃饭。妈，饭钱还是我付的，你却感谢陆浩，我把你养这么大，把屎把尿的，吃你一顿饭，你还念叨。转头又对着陆浩温和的说着：“你这生意这么忙，人手要不够，就让玉梅和永强帮你，都是自家人，不用客气。”行啊。我现在的确缺人，姐夫还得麻烦你去库房搬下货，大姐也辛苦你去店里帮着给货架补下货。苏玉梅两人一愣，都没有说话。很快时间到了晚上十一点，看着被清点出来今天的营业额，众人很是震惊，一共是四百五十九点五万，今天真是辛苦大家了。我的天，好多钱啊！都超过江城商场了。二姑爷，你是我亲二姑爷呀？这只是销售额，看着吓人，但利润其实没多少的。主要是电器，买电器的人很多，折扣很大，实际的利润是很低的。小景说的很对，利润率一点无所谓，销售额至少超过了江城商场，达到了五百万啊。不是 459.5 万吗？这个你就不懂吧？这个是我们自己知道就行，但对外就是500万了。姐夫，你心眼真多，这叫变通。晚上还得要辛苦你们在这里将就住一晚，这么多钱，两三个人留下来不安全。都是一家人，不用那么客气的。就是不要见外，我就觉得这个地方好。那我看你不是觉得这地方好，是觉得有钱在旁边才睡得香吧？第二天，张志刚兴奋地找到陆浩，浩哥，外面来了几个记者，说要采访你，你快点过去吧。不就是接受过采访吗？有什么好激动的？稳重着点。他们人在哪？他们就在外面。行，那我过去看看。刚到门口，就见林家才和李广才也来了，旁边还站着李学武和杨斌。陆先生，你好，请问万家百货店昨天一天的销售额有多少？你有统计吗？统计出来了，正式突破了五百万。哦此话一出，在场几人都是一惊。不愧是陆浩啊，做什么就成什么。不可能，他一定在撒谎，怎么可能有这么高的日销售额、啊？据我所知，江城商场当初开业的时候，日销售额是二百一十六万，你打破了这个记录，还高出不少呢。是的，差不多有二点五倍哦。说着，还对着杨斌笑了笑，气得他脸都涨红。陆先生，请问你如此年轻就获得这般成就，有什么想说的吗？首先，我得感谢这个时代，给了我这个机会，还有我的员工。以及一众单位的鼎力支持，是条幅上的这些单位吗？是的，这些单位都出了大力。太不要脸了！面对记者说谎还能这么面不改色？陆浩瞥了眼杨斌，便继续对记者侃侃而谈，直到半个小时后采访才结束。与李广才两人闲聊了几句后，便开车将钱送到了银行。
。陆老板，这里有多少钱啊？差不多五百万左右吧。陆老板，这才没多久的功夫，我都有点怀疑你的钱是不是从其他银行抢过来的了。我开了家百货店，生意还不错。是万家百货店。陆浩点了点头。没想到这家百货店是你开的。我媳妇昨天还去了，只是人太多就没进去。后面听人说里面电器很便宜，他回来后还在后悔。陆老板，这两位是？这是我小舅子和小姨妹，你俩就在这帮点忙。涂行长，我那边店里还有点事，就先走了。清点完，和他们说一下就成。好的，慢走啊，陆老板。回到百货店，陆浩见生意没那么忙，就来到了办公室。老公，我让爸妈他们先回去了。嗯，真是辛苦他们了，都出来一天多了。对了，老公，很快就是中秋了，你要不要回老家一趟？现在车也买了，也该回去看看爸妈了，要不然他们肯定一直记挂着。苏敏说的爸妈就是公婆，他们住在外市的农村，离江城很远，来一趟很不容易。陆浩点点头就说道：“是得回去看看，等中秋那天我就开车回去。妮妮那天要上学，到时跟老师请个假，我们一起回去。你娘俩就先不回去了。”路不好走，屋里条件也差。我先回去把房子弄一下，后面你再和妮妮一起回去。那行吧，我得先去准备些东西让你带回去。那也不用这么急，中秋离着还有五天，时间多的是，后面再慢慢准备。走吧，我们先去吃饭。